की जय व्यास भगवान की जय सदगुरमूर्ति की जय पंडरपुर मने उरी लोना विठलो निगे लोना शंख मुंदी वे लोना चक्र मुंदी पंडरपुर मने उरी लोना बेलीसावैया विठल निग कुंडरी कुरगने अतनी भक्ति की मेच्छाऊ नड़म पैना चेतल इटक पैनने निचाऊ भक्त गुंडे निंदाऊ भक्त गुंडे निंदाऊ मुद्दूटा चिन्हारी विठल भक्त पालिटी कल पतर पंडरपुर मने ऊरी सांख मुंदी चक्र वेल वेल चुक्ल नोटल को रुक्णिपति वै निचाऊ अंदर अलर रे पगल नी ध्यान मति मेगनी रूपम रे पगल नी ध्यान मदि निगनी रूपम नित्यम निगमूल ब्रोजे आदव मुनिवया पंडरपुर मने ऊरीसावैया विठल निग वे लोना शंख मुंदी वे लोना चक्र मुंदी इतिहास पुराण विवरी पाद सुज्ञान दीपमुन वेगे पाद पादाल पैन पाराणिने पादाल मोवल ने पादाल पैन पाराणिने नी पादाल मोवलुने धरी पादाल जन्म पंडरपुर मने ऊरीसावैया विठल निग वे लोना शंख मुंदी वे लोना चक्र अभय वरद हस्तम तो अंदर करुणिचाऊ पुरंदर दास पैना कीर्तन लेते धरी कुमार ने नवन नी कंठ सीम ने तेरना धरी कुमार ने नवन नी कंठ सीम ने तेरना रोज रोज पे नेवंकल पुनमितेन्द्र ने नवन पंडरपुर मने ऊरीसावैया विठल निग वे लोना शंख मुंदी वे लोना चक्र मुंदी पंडरपुर मने ऊरीसावैया विठल निग वेलीसावैया विठल निग वेलीसावैया विठल निग पांडुरंग विठल की जय पंडरपुर विठल की जय
సత్సంగం ప్రారంభించి ఇరవై నెలలైంది ఈ ఇరవై నెలల్లో నిన్నటిలాగా ఒక సాధన చెబితే ఆ సాధన చేయటానికి ఎంతో ఉత్సాహంతో నిన్న ఒక్కరోజునే దాదాపుగా ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేసి వాళ్ళ వాళ్ళ అభిప్రాయాలు చెప్పడానికి తహతహలాడినట్టు ఇంతవరకు ఎప్పుడు జరగల ఇది చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయం కేవలం శాస్త్రాన్ని తెలుసుకోవటం మాత్రమే కాకుండా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానాన్ని మన అనుభవంలోకి తెచ్చుకోవటానికి ప్రయత్నం చేయటానికి ఎంతమంది మనస్ఫూర్తిగా తహతహలాడుతున్నారనంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది మనం బజార్ నుంచి కాయగూరలు ఆకుకూరలు పప్పులు ఉప్పులు అన్నీ తెచ్చి పెట్టుకుంటాం ఆ కూరలు ఎట్లా వండాలో కూడా తెలుసుకుంటాం కానీ కడుపు నిండదు మరి ఎప్పుడు కడుపు నిండుద్ది అని అంటే వాటిని కాస్త వండుకున్నప్పుడే అవి మనకి తిని ఆకలి తీర్చుకోవటానికి ఆనందించటానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగనే ఈ వేదాంత జ్ఞానం ఈ ఆత్మజ్ఞానం ఈ మోక్ష జ్ఞానం ఎప్పుడైతే మనం ఆచరణ చేస్తామో అప్పుడు మాత్రమే ఉపయోగపడుతుంది ఆచరణ అనగానే చాలా మంది భయపడుతూ ఉంటారు అలా భయపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు మనకి అనుకూలమైనటువంటి పద్ధతిలో మనం ప్రారంభించవచ్చు అంతేగాని ఏవేవో ఎక్కడెక్కడో విన్నటువంటివన్నీ మనం సాధించాలంటే మనకెక్కడ కుదిరిద్ది అని మానుకోవటం మాత్రం సరైన పద్ధతి కాదు మనం ఏం చేయగలుగుతాం ఎలా చేయగలుగుతాం అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవాలి సరే అన్న ఇరవై శ్లోకాల్లో పన్నెండవ అధ్యాయంలో మనం తెలుసుకున్నటువంటి విషయాల్లో ఏవైనా సరే ఒకటో రెండో ఆచరణకి ఏమి తీసుకుంటారు అని అడిగితే చాలా మంది నాలుగు ఐదు ఆరు కూడా తీసుకున్నారు అలా ధైర్యంగా ఉండటం చాలా మంచిదే కానీ వాళ్ళు తీసుకున్నారు వీళ్ళు వీళ్ళు తీసుకున్నారు వాళ్ళు తీసుకోకూడదు సరే ఎలాగైతే మొత్తం మీద చాలా మంది వందకి పైన మంది హ్యాండ్ రైజ్ చేసి మేము ఇదిగో ఈ సాధన తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం దీన్ని చక్కగా చెయ్యాలనుకుంటున్నాం అన్నారు ఆరు నెలల టైం పెట్టుకోండి ఈ ఆరు నెలలలో మనం ఏమి సాధించాం మనం ఎంతవరకు దీంట్లో విజయాన్ని సాధించాం అనేటువంటి దాన్ని మీకు మీరే పరిశీలన చేసుకోండి ఎవరికి వాళ్లే తెలుస్తుంది అలా ఒక సంవత్సరం ఫైనల్ గా ఒక సంవత్సరం టైం పెట్టుకోండి ఇలా పెట్టుకొని మనం ఏమైనా సరే దీన్ని ప్రగతిని సాధించామా లేదా అనేటువంటి దాన్ని నిర్ణయించుకోండి ఇక 
ఆ సాధనతో పాటుగా అందరికీ మేము ఏమీ చేయలేము అనేటువంటి వాళ్ళకు కూడా వాళ్ళు ఇక్కడ చెప్పక్కర్లా అబ్బే మేమేం చేయలేమని ఎందుకంటే నిన్ ఎవరైతే నిన్న ఆండ్రైజ్ చేసి ఇదిగో ఫలానా మేము తీసుకుంటున్నాం అన్నారో వాళ్ళందరూ ధైర్యంగా భగవంతుడి వైపుకి ముందుకు నడవటానికి సిద్ధపడ్డటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది నిన్న చెప్పకపోయినా ప్రత్యేకంగా ఫోన్ చేసి చెప్పినటువంటి వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు ఇక దీని గురించినటువంటి ఒక్క మాట కూడా చెప్పకుండా మౌనంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు మరైతే వాళ్ళకి సాధన ఇష్టం లేదా లేదా భగవంతుడితో ఐక్యత మోక్షము ఈ జన్మ సార్థక్యత ఇష్టం లేదా ఏదో కాలక్షేపానికి కాసేపు కూర్చొని విందాం అనుకున్నారా అది మంచిదే ఎందుకనంటే ఇలా వినటం కూడా ఒక సాధనే శ్రవణం అనేది కూడా ఒక సాధన అది మంచిదే అంతకంటే మేమేమీ చెయ్యము మాకు ఇది చాలు అని అనుకున్నటువంటి వాళ్ళు అలాగనే ఉండండి అంతకన్నా ఇంకొంచెం మేమేదో చెయ్యాలనుకుంటున్నాం ఏమి చెయ్యాలో తెలియటం లేదు అనుకునేటువంటి వాళ్ళకి చాలా సింపుల్గా చాలా తేలిగ్గా మీరు చేయగలిగేటువంటిది రోజు మొత్తంలో ఏమి మీరు చేయగలుగుతారో దాన్ని ఈ రోజున మీకు చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఆధ్యాత్మిక రంగంలో స్థిరంగా నిలబడి పురోగమిస్తూ ఎవరైతే మోక్షాన్ని అందుకోటానికి తమ వంతుగా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఆత్మీయ సహచరులందరికీ కూడా ప్రియ శిష్యులందరికీ కూడా ఈ రోజున నా శుభాభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను గృహస్థులుగా ఉండి ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాల్లో చిక్కుకొని ఉన్నప్పటికీ కూడా ప్రాపంచిక విషయాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా సుదీర్ఘకాలం ఈ ప్రకారంగా ఆధ్యాత్మిక రంగంలో నిలదొక్కుకొని ప్రతిరోజు కూడా ఈ శాస్త్ర శ్రవణం చెయ్యాలి అనేటువంటి ఒక స్థిరమైనటువంటి నిశ్చయంతో ముందుకు వెళుతూ ఉన్నటువంటి మీకు భగవద్గీత ఉపనిషత్తులు వేదాంత ప్రకరణ గ్రంథాలు అలాగే రామాయణ భారత భాగవతాలు ఇలా అనేకమైనటువంటి గ్రంథాలని దీక్షతో తెలుసుకుంటూ ఉన్నారు మరి కొందరేమో శ్రవణం మననం నిధిధ్యాసన చేస్తూ ఉన్నారు చెప్పినటువంటి సాధనలు చేస్తూ ఉన్నారు అందులో ప్రధానంగా సాక్షి భావన ఈ సాక్షి భావన అనేటువంటి దాన్ని చక్కగా ఆచరిస్తూ ఉన్నటువంటి వారు ఒకవేళ అంతగా ఆచరించకుండా ఏదో కొద్దిగా సాధన చేస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు మీరందరూ కూడా ఇప్పుడు చెప్పబోయేటువంటి ఈ సాధన అతి తేలిగ్గా దాదాపుగా ఒక గంట రోజు మొత్తంలో పగటి పూట ఒక గంట మాత్రం మీరు గనక కేటాయించగలిగితే చాలు అంత కూడా కేటాయించలేము అనేటువంటి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక రంగానికి పనికిరారు రోజు మొత్తంలో అంటే ఉదయం ఆరు గంటల దగ్గర నుంచి రాత్రి ఆరు గంటల దాకా ఉదయం ఐదు గంటల దంచి రాత్రి ఏడు గంటల దాకా పద్నాలుగు గంటల్లో ఒక్క గంట అలా కేటాయించుకొని మీకు నేను ఈ సాధన అనేటువంటి దాన్ని చెప్పబోతా ఉన్నా ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఆచరణ చాలా ప్రధానమైనటువంటిది ఎందుకంటే వంద ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలని చదివిన దానికన్నా పది ప్రవచనాలు గనక చక్కగా పది ప్రవచనాలు గనక వింటే అది మిన్న వంద ఆధ్యాత్మిక గ్రంథాలు చదివిన దానికన్నా పది ప్రవచనాలు గనక వింటే అది చాలా శ్రేష్టం పది ప్రవచనాలు విన్న దానికన్నా ఒక్క ధర్మాన్ని గనక ఆచరించినట్లయితే 
ఒక్క సాధన గనక ఆచరించినట్లయితే ఇంకా మంచిది అయితే వినకుండా సాధన చేయటం సాధ్యం కాదు గనక విన్నటువంటి ఏ ఒక్క మాట అయినా పట్టుకొని దాన్ని సాధన గనక చేయగలిగితే అది చాలా శ్రేష్టమైనటువంటిది కొంతమంది అనుకుంటారు ఆ చెప్పటం తేలికేలండి చెయ్యటం మాత్రమే చాలా కష్టము అని అనుకునేటువంటి వాళ్ళు కూడా కొంతమంది ఉంటారు ఇలాంటి మాటల్ని కొట్టి పారేస్తూ ఉంటారు అయితే ఇలాంటి వాళ్ళందరూ కూడా చేత కాని వాళ్ళు చేవ లేనటువంటి వాళ్ళు సోమరిపోతులు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం స్థిరపరచుకోవాలి నిజంగా మానవుడికి అసాధ్యమైనటువంటిది ఏదీ లేదు మరి అంత అసాధ్యమైనటువంటి దాన్ని ఇక్కడ చెప్పరు శాస్త్ర గ్రంథాలు కూడా వరుసగా అలా పైకి ఒక్కొక్క మెట్టు ఒక్కొక్క మెట్టు పైకి వెళ్తాయి ఒక్కసారిగా పుట్టినటువంటి పిల్లవాడు డాక్టరో ఇంజనీరో ఏదో ఒకటి కాడు చిన్నగా ఒక్కొక్క తరగతి ఒక్కొక్క తరగతి చదువుకుంటూ రావాలా ముందు పెద్దవాడు కావాలా నాలుగేళ్లు రావాలా స్కూల్కి వెళ్ళాలా ఒక్కొక్క తరగతి ఒక్కొక్క తరగతి చదువుకుంటూ రావాలి ఆధ్యాత్మిక రంగం కూడా అంతే మరీ స్పీడ్ పెంచాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎక్కువ పరుగులు కనుక తీస్తే పడిపోయే ప్రమాదం ఉంది స్లో అండ్ స్టడీ విన్స్ ది రేస్ అనేటువంటి మాట ఇక్కడ బాగా పనికి వస్తుంది స్టడీగా ఉండాలి మెల్లిగా ప్రయాణం చేయాలి అలా ప్రయాణం చేస్తేనే మన ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుంది అని మనం గ్రహించాలి మరి ఇప్పుడు చెప్పినటువంటి దాన్ని బట్టి చెప్పబోయేటువంటి సాధనల్ని మీరు చేయగలరేమో ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి నిజంగా చెయ్యగలరేమో అని నేను ఇక్కడ అంటున్నాను కానీ చెయ్యలేము అనేటువంటి వాళ్ళు ఒక్కళ్ళు కూడా ఉండరు ఉన్నారు అని అంటే వాళ్ళు సోమర్లు అంతే కనుక ఇప్పుడు చెప్పేటువంటి సాధనల్లో ఏమాత్రం కూడా కష్టం లేకుండా ఉన్నటువంటివి గనక వాటిని మీరు తప్పకుండా చేయాలి ఈ సాధనల్ని ఉదయం నిద్ర లేచేటప్పుడు ఒక పార్క్ రెండవ పార్క్ అక్కడి నుంచి సాయంత్రం వరకు రెండవ పార్క్ సాయంత్రం నుంచి రాత్రి వరకు మూడవ పార్క్ రాత్రి పడుకోబోయేటప్పుడు నాలుగో పార్క్ ఇట్లా నాలుగు పార్కులుగా విభాగం చేస్తున్నాం సరే ఉదయం నిద్ర లేచేటప్పుడు సంగతి మనం ముందుగా చూద్దాం ఏమిటి ఉదయం ఇక్కడ నాలుగు సాధనలు మాత్రం నాలుగు సాధనలు కాదు రెండే సాధనలు ఏం చేయాలి సూర్యోదయానికి ఒక గంట ముందు నిద్ర లేవాలి ఇదే సాధన ఇదే సాధన అండి అంతే సూర్యోదయానికి ఒక గంట ముందు నిద్ర లేవాలి అంతకంటే నేను మేము ముందు లేస్తామండి అంటే అభ్యంతరం లేదు చాలా మంచిది ఎందుకంటే హిమాలయాల్లో మహాత్ములైనటువంటి వాళ్ళు ధ్యానం చేసుకునేటువంటి వాళ్ళు ఉదయం మూడు గంటలు మూడున్నర గంటలు ఆ సమయంలో నిద్ర లేస్తారు మనం అంత లేవలేం కాబట్టి మిమ్మల్ని అంత కష్టపెట్టడం నాకు ఇష్టం లేదు కాబట్టి సూర్యోదయానికి ముందు ఒక గంట అంటే మనకి ఉదయం ఐదు గంటలు కాబట్టి ఐదు గంటలకి మనం ప్రతిరోజు కూడా నిద్ర లేవాలి ఎందుకండి అలా అలా లేవాలి అది కూడా తెలుసుకోవాలి సూర్యోదయం సూర్యాస్తమయం రెంటిని సంధ్యాకాలాలు అంటారు ఉదయ సంధ్య సాయం సంధ్య ఈ సంధ్యాకాలాల్లో నిద్ర పోకూడదు మన వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చదువుతుంటారు సంధ్యా సమయం ఇప్పుడు నిద్రపోతాయి అని దరిద్రం లే నిద్ర లేమని లేపుతా ఉంటారు సంధ్యాకాలంలో నిద్ర లే నిద్ర పోకూడదు కనుకనే సూర్యోదయానికి ముందు గంట అని చెప్తా ఉంది కాబట్టి ఆ ప్రకారంగా నిద్ర లేవాలి శాస్త్రంలో ఏం చెప్పారంటే సూర్యోదయం సమయంలో కూడా నిద్ర పోయేవాళ్ళు పాపులు అని ఇది శాస్త్రం చెబుతున్నటువంటి మాట ఇక రెండోది కాలకృత్యాలు తీర్చుకోవచ్చు తీర్చుకోకపోనవచ్చు ఇష్టమైతే తప్పనిసరైనటువంటివి తీర్చుకోవచ్చు కొన్ని తీర్చుకోవటానికి ఇష్టం లేకపోతే తీర్చుకోకపోయినా పర్వాలేదు అంటే స్నానం చేయటం ఇట్లాంటివి చేయకపోయినా కూడా ఏం పర్వాలేదు 
అలా చెప్పేటువంటి వాళ్ళ మాటలు వదిలేసి చెప్ ఏం పర్వాలేదు ఈ సాధన చేయటానికి జపం కానీ ధ్యానం కానీ ఏదైనా సరే పరమాత్మ స్మరణ కానీ చేయటానికి స్నానం చేయాలనేటువంటి రూల్ ఎక్కడ లేదు అలాగని మేము చేసే అలవాటు ఉందండి అంటే వద్దనే పని లేదు ఎలా అయినా పర్వాలేదు ఇది మొట్టమొదటిది మరి దీంట్లో ఏమైనా కష్టం ఉందంటే ఉదయం నిద్ర లేవటమే కష్టం కొంతమంది ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది ఇంటి దాకా పడుకొని నిద్ర పోయేటువంటి వాళ్ళకి చాలా కష్టం కాకపోతే ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి అది పనికిరాదు సూర్యోదయానికి ఖచ్చితంగా ఒక గంట ముందు నిద్ర లేవు ఇక రెండవది ఏమిటి అని అంటే పక్క మీద లేవగానే ప్రక్క మీద ఉండగానే గురు ధ్యానం అంటే గురు స్మరణ చేయాలి అంటే ఒక్క నిమిషం పట్టుద్ది దీనికి ఎక్కువ టైం పట్టు ఊరికి అట్లా కళ్ళు మూసుకొని ఆ గురువుని స్మరించటం ఇంకేదైనా గురువు ఏ దిక్కులో ఉంటాడో తెలిస్తే ఆ దిక్కు వైపుకి తిరిగి ఓ నమస్కారం చేయటం ఇది తర్వాత భగవ స్మరణ భగవంతుడికి ఈ దిక్కు తిరగాల లేదు భగవంతుడు అంతగా ఉన్నాడు కాబట్టి ఏ దిక్కునైనా తిరిగి ఎక్కడైనా ఉండి మంచం మీద కూర్చొని కిందకి కాళ్ళు వేసుకొని లేదా పైన్నే కూర్చొని ఎట్లాగైనా సరే మీ ఇష్టం భగవ స్మరణకి ఏ ఏమి రూల్స్ లేవు ఆ భగవంత స్మరణ చేయదు ఈ రెండు కలిపితే మీకు నాలుగు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఆ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే ఏమైనా కొన్ని మంత్రాలని లేదా ఉపనిషత్తుని లేదా భగవద్గీతలో ఉన్న శ్లోకాలని ఏదైనా సరే మీ ఇష్టం వచ్చినటువంటి వాటిని పారాయణ చేయదు ఒక ఐదు నిమిషాలు అలా చేయటానికి మీకు అతి ముఖ్యమైనవి చెప్పాం ఒకటి ఈ సేవాసోపనిషత్ మంత్రాలు నోటికి గనక వస్తే ఐదు నిమిషాలు పట్టుద్ది చూసి చదివితే పది నిమిషాలు పట్టుద్ది ఇక అంతకంటే ఎక్కువ పడి ఉపనిషత్ మంత్రాలు ఈ సేవాసోపనిషత్ మంత్రాలు లేదా రేపు చెప్పబోయేటువంటి కైవల్య ఉపనిషత్ మంత్రాలు ఉపనిషత్తులకు సంబంధించి ఆ రెండు ఉపనిషత్తుల మంత్రాలు లేదా మనం చెప్పినటువంటి సూర్యోపనిషత్తు మంత్రాలు అయినా చదవచ్చు కానీ ఈ రెండు ప్రధానం ఈశ అలాగనే రేపు చెప్పబోయేటువంటి కైవల్య ఉపనిషత్ అవి చదవండి లేదా భగవద్గీతలో చిన్న అధ్యాయం నేను చెప్పుకున్నాం పన్నెండవ అధ్యాయం లేదా పదిహేను అధ్యాయం ఇరవై శ్లోకాలు ఉంటాయి వాటినైనా సరే మీరు పారాయణ చేయవచ్చు ఇది రెండు నేను చెప్పటం ఎంతసేపు చెప్పాను కానీ చేయటం మాత్రం అదిగో మొట్టమొదటి మొదలు పెట్టినటువంటి ఒక నిమిషానికి అయిపోతుంది ఎందుకని దీంట్లో ఏముంది కాబట్టి ఉదయం నిద్ర లేవటం ఒకటి దాంట్లో ఏమి టైం లేదు దానికి లేచిన తర్వాత పక్క మీద ఉండి గురు ధ్యానం భగవ స్మరణ అలాగనే ఒక ఐదు నిమిషాలు లేని నుంచి పది నిమిషాలు పెట్టేటువంటి ఏదో ఒక ఉపనిషత్తు మంత్రాలు వాటిని చదవటం చూసే చదవచ్చు ఏం పర్వాలేదు ఏమండి మాకు నిద్ర మొత్తుంటుందంటే కళ్ళు తుడుచుకోండి నీళ్లతోటి కళ్ళు తుడుచుకోండి చాలు ఇక తర్వాత మూడోది జపం ఇప్పటి వరకు చెప్పిన దానికి టైం ఏమి లేదు ఐదు నిమిషాలు నుంచి పది నిమిషాలు పట్టుకు ఇప్పుడు జపం ఆధ్యాత్మిక రంగంలో జపం అనేటువంటిది ప్రాథమికమైనటువంటి అవసరం ప్రాథమికం అంటే మనం పిల్లవాడిని ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో వేస్తాం కదా ఇప్పుడైతే ప్లే స్కూల్ అంటారు అదిగో అంతే ప్లే స్కూల్ జపం ఈ జపాన్ని మీ ఇష్టమైన గురువు లేదా ఏ గురువు దగ్గర అయినా సరే మంత్రాన్ని తీసుకోండి ఇంతకు ముందే తీసుకొని ఉన్నట్లయితే సరే సరే లేకపోతే ఒక గురువు దగ్గర మంత్రాన్ని తీసుకోండి గురువు దగ్గర మంత్రాన్ని తీసుకోవటం శ్రేష్టం ఇక రెండవది ఏమిటి అంటే ఒక మంత్రాన్ని కొంతకాలం చేసిన తర్వాత మహామంత్రాన్ని తీసుకోవాలి ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక ఆధ్యాత్మిక గురువు ద్వారా ఈ మహామంత్రాన్ని తీసుకోండి తర్వాత ఈ మంత్రాలని ఎలా చెయ్యాలా ఏమిటనేది గురువే చెప్తాడు కాబట్టి ఆ గురువు ద్వారా ఆ మంత్రాన్ని అంటే ఆ మంత్రం ఎలా చెయ్యాలా ఆ మంత్ర అధిష్టాన దేవతని ఎట్లా భావించాలా అలాగనే ఆ పూసలు ఎలా తిప్పాలి అవన్నీ కూడా ఆయన చెప్తాడు చాలా మందికి ఏ మాల తీసుకుంటే మంచిది అనేటువంటిది వస్తుంది అందుకని నేను మొన్న ఎవరో అడిగారు అడిగితే నేను తర్వాత చెప్తానన్నాను అది ఇప్పుడు చెప్తున్నాను వేళ్ళ మీద లెక్కిస్తారు కొంతమంది 
వేళ్ళ మీద లెక్క అలా కనుక లెక్కిస్తే మనకి సామాన్యమైనటువంటి ఫలితం కొంతమంది కడుపుల మీద లెక్కిస్తారు వేలకి కడుపులు అంటే మూడు కడుపులు వాటి మీద లెక్క పెడతారు అప్పుడు ఎనిమిది లెక్క ఫలితం ఉంటుంది అలా కాకుండా పగడమాల ఉంటుంది ఆ పగడమాలతో కనుక జపం చేస్తే వెయ్యి రెట్టు ఫలితం ఉంటుంది అలాగే మణిమాల రత్నమాల స్ఫటికమాల వాటితో కనుక చేస్తే పదివేల రెట్టు ఫలితం ఉంటుంది ఇక ముత్యాల మాల ముత్యాలతో మాల తయారు చేసుకుంటారు వాళ్ళకి లక్ష రెట్టు ఫలితం వస్తుంది ఇక సువర్ణమాల అంటే బంగారం తోటి ఈ జపమాల తయారు చేసుకొని దాంతో చేస్తే కోటి రెట్లు ఫలితం ఇక రుద్రాక్ష మాల అంటే రుద్రాక్షలతో మాలని కట్టించుకొని దాంతో కనుక చేస్తే అనంత ఫలం ఎంత అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అంటే సువర్ణమాల అయితే కోటి రెట్లు అయితే ఇది ఇన్ని కోట్లు అని చెప్పడానికి వీల్లేదు అనంతమైనటువంటి ఫలితం రుద్రాక్షమాల ఇది మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాల్సినటువంటిది మీ దగ్గర ఏ మాల ఉంటే ఆ మాలతో చేయండి లేదు మరి రుద్రాక్షమాల తెప్పించుకోగలం అని అనుకుంటే తెప్పించుకోండి తెప్పించుకొని దాంతో చేయండి ఇక్కడ ఒక షర్తు ఏమిటని అంటే మెడలో ఉన్నటువంటి మాలతో జపం చేయొద్దు మెడలో ఉన్న మాల మెడలోనే ఉన్నాయండి జపం చేసే మాల జపం చేయటానికి కొన్ని ఒకళ్ళ మాల ఇంకొకళ్ళు వాడద్దు ఎవరి మాల వాళ్ళే వాడండి ఆ భార్యాభర్తలవే కదండి అని అట్లా వాడద్దు లేకపోతే తండ్రి కొడుకులు అనో తల్లి కూతుళ్ళు అనో అట్లా వాడద్దు ఎవరి మాల వాళ్ళకి జపమాల ఎవరిది వాళ్ళకే ఉండాలా పారాయణ గ్రంథం ఎవరిది వాళ్ళకే ఉండాలి ఈ రెండు కూడా నియమాలు గుర్తుపెట్టుకోవాలి జపం ఇప్పుడు జపం మీరు పది నిమిషాలు చేయొచ్చు పదిహేను నిమిషాలు చేయొచ్చు ఇరవై నిమిషాలు చేయొచ్చు ఐదు నిమిషాల్లో ముగించవచ్చు అంటే కొంత మేము ఎక్కువ చేయలేమనుకునే వాళ్ళు ఏదో రెండు మాలలు అయినా చేసి ముగించుకోవచ్చు క్రమంగా దాన్ని పెంచుకోవాలి ఇది మూడోది జపం నాలుగోది ధ్యానం ధ్యానం ఆధ్యాత్మిక రంగంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఆత్మధ్యానం ఆత్మధ్యానం అంటే మీరు ఏం ఆలోచించినా నేను పరమాత్మని అనేటువంటి దగ్గర ఇవ్వాలి అదే సోహం సోహం అంటే సహ అహం ఆ పరమాత్మ నేనే ఆ పరమాత్మ నేనే అనే దగ్గర ఇవ్వాలి అంటే దేహం నేను కాదు ఇంద్రియాలు నేను కాదు మనస్సు నేను కాదు బుద్ధి నేను కాదు ఇవన్నీ విచారణ చేయండి చేసి ఇవన్నీ కాకుండా మరి నేను ఎవరిని అన్నప్పుడు నేను సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమై స్వయం ప్రకాశమై సర్వవ్యాపకమై ఈ దేహమునందంతటా నకసిక పర్యంతం వ్యాపించి ఉన్నాను దేహమునందే కాదు దేహానికి వెలుపల ఈ జగత్తంతా ఈ లోకాలన్నీ అంతటా నేనే ఉన్నాను అనేటువంటి భావన అలా రావాలి క్రమంగా అది ఆత్మధ్యానం ఇవి ప్రాత కాలంలో అంటే ఉదయం నిద్ర లేవగానే మీరు చేయవలసినటువంటి పని ఏమండి మాకు నిద్ర లేచిన తర్వాత కాలకృత్యాలు దీర్చుకొని వెంటనే పనిలో దిగాలండి వంట చేసుకోవాలా టిఫిన్ చేయాలా పిల్లలకి మరి క్యారేజీలు కట్టాలా అది చేయాలి ఇది చేయాలా మా వారు ఆఫీస్కి వెళ్తా ఇలాంటి మాటలు చెప్పకుండా వీటన్నిటినీ మీరు ప్రతిరోజు ఎన్ని గంటలకు మొదలు పెడుతున్నారో దానికంటే ఒక అరగంట ముందు నిద్ర లేవాలి అంతే ఇంకేమైనా సరిపోయింది కదా మీరు ఏడు గంటలకల్లా మీరు ఇవన్నీ చేయాలనుకోండి ఆరు గంటలకే మీరు రెడీ అవుతారు ఐదింటికి కానీ నిద్ర లేస్తే ఈ మొత్తం ఎంతసేపు పడితే చూడండి ధ్యానం అయితే ఓ పదిహేను నిమిషాలు జపం కూడా ఓ పదిహేను నిమిషాలు అంటే ముప్పై నిమిషాలు అరగంట మరి గురుస్మరణ భగవస్మరణ ఒక మంత్ర ఈ ఉపనిషత్తుని చదవటం ఓ పది నిమిషాలు నలభై నిమిషాలు ఇంకేముంది ఒక నలభై నిమిషాల టైంని మీరు ఉపయోగించలేరా ఒకవేళ నలభై నిమిషాలు ఎక్కువ అనుకుంటే ముప్పై చేయండి పదిహేను నిమిషాలు ధ్యానం చేయండి పది నిమిషాలు జపం చేయండి ఐదు నిమిషాలు స్మరణ చేయండి దాంతో అర్ధ గంట ఇది కూడా చేయలేమంటే తూర్పు తిరిగి దండం పెట్టడమే మనం చేయగలిగింది ఏమి లేదు 
మనకు వాళ్ళు అక్కర్లేదు అనుకున్నారు ఇక పర్వాలేదు ఇది పగలు ఉదయం ప్రాతకాలం ఇక పగలు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం ఆరింటి దాకా మీరు ఏం చేయాలి ఒకటి స్వాధ్యాయం దీన్నే మననం అని కూడా అనవచ్చు స్వాధ్యాయం అంటే మీ అంతటి మీరుగా గ్రంథాన్ని చదవటం మీరు ఏ ఏదైతే రాత్రి విన్నారో దాన్ని చదవటానికి ప్రయత్నం చేయండి లేదా అది ఎట్లాగూ విన్నాం కదండి బాగానే అర్థమైంది కనుక మేము ఇంకొక గ్రంథాన్ని చదువుతాం అంటే ఇంకొక గ్రంథాన్ని చదవండి లేదా భగవద్గీతలో రోజు ఒక శ్లోకం చొప్పున వ్యాఖ్యను చదవండి అప్పుడు రోజు ఒక శ్లోకం చొప్పున చదివితే ఏడు వందల రోజులు రెండు సంవత్సరాల్లో మీరు పద్దెనిమిది అధ్యాయాలు మొత్తం చదువుతారు ఎంతసేపు పట్టుద్ది పది నిమిషాలు పట్టుద్ది లేదా పదిహేను నిమిషాలు పట్టుద్ది మిగతా బుక్లు కనుక అయితే ఒక్క నిమిషం పట్టుద్ది లేకపోతే రెండు నిమిషాలు పట్టుద్ది మాది కనుక అయితే పది నిమిషాల నుంచి పదిహేను నిమిషాలు పట్టుద్ది అది స్వాధ్యాయం కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా మీరు ఉదయం మీ పనులన్నీ చేసుకొని మీకు ఎప్పుడు ఖాళీ ఉంటుందో ఆ ఖాళీ ఉన్న టైంలో ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు దీనికి కేటాయించండి స్వాధ్యాయం దీన్నే మననం రాత్రి విన్నటువంటి దాన్ని కానీ మీరు ఏదైనా కొత్త దాన్ని కానీ లేకపోతే దాన్ని దీన్ని రెండింటినీ కానీ మీకు ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి ఎంత ఎక్కువైనా సరే మీరు చదువుకోవచ్చు ఆ ప్రకారంగా స్వాధ్యాయం ఇక రెండవది మిత భాషణం రోజు మొత్తంలో మనం ఏం చేస్తామంటే మాట్లాడుతూ ఉంటాం మనం ఎంత ఎక్కువ మాట్లాడితే అంత ఎక్కువగా తప్పులు దొరుకుతుంటాయి పాపాలు దొరుకుతుంటాయి అసత్యాలు దొరుకుతుంటాయి అబద్ధాలు దొరుకుతుంటాయి మీరు రోజుకు నాలుగు గంటలు మాట్లాడాలంటే ఒక యాభై అబద్ధాలు వస్తాయి లేదా ఇరవై అబద్ధాలు వస్తాయి లేదా పది అబద్ధాలైనా వస్తాయి ఎందుకని ఏంది ఏం చేస్తున్నావు అని ఎవరైనా ఫోన్ చేశారనుకోండి ఆ ఏం చేయట్లేదండి అంటాం ముందు వెంటనే అనేది ఆ ఏం చేయటం లేదు అప్పుడు ఏదో చేస్తూ ఉంటాం మనకి తెలియకుండానే అబద్ధం వచ్చేస్తాం అందుకని ఏమిటనంటే మిత భాషణం అనవసరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడకుండా ఉండటం దీనికి టైం లేదు రోజంతా అదే ఒక టైం ఒక పది నిమిషాలు మాట్లాడుకుని ఉన్నామండి ఇక అక్కడి నుంచి మొత్తం మాట్లాడదామండి అని అనుకోవద్దు ఎవరో ఒకరు చిన్నప్పటి నుంచి గొంతు పని సరిగా పని చేయక మాట్లాడలేదు ఆ తర్వాత ఎప్పుడో సరే అయింది ఇక లోడ 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 మాట్లాడతాం ఏందని అంటే చిన్నప్పటి నుంచి మాట్లాడాలనుకున్నాయి లోపల ఇప్పుడు ఇచ్చేస్తాను అందుకని అట్లా కాకుండా మిత భాషను అవసరమైనంత వరకే మాట్లాడుకోవటం ఇది ఇక మూడోది మౌనం మిత భాషణమే మౌనం కూడా అవుద్ది కానీ కావాలని మౌనంగా ఒక పది నిమిషాల పాటు మౌనం అంటే భగవంతుడి గురించి ఆలోచించుకో ఇక రెండు ఆలోచన లేకుండా లేదా రెండు కలిపేసి మిత భాషణం మౌనం రెండు కలిపేసుకోవచ్చు ఏం పర్వాలేదు దానికి టైం లేదు ఇక పగలంతా ఇంకిదే మీకు ఇంకేం సాధనలు చెప్పలేదు చేయగలిగినటువంటి వాళ్ళు చేయండి చెప్పలేదు కదా అని చెప్పి చేసేవాళ్ళు మాత్రం మానుకోబాతే ఇంకా చేసేటువంటి వాళ్ళు అన్నీ చేయండి ప్రధానంగా సాక్షి భావన ఈ సాక్షి భావన సాధన కూడా ఎప్పుడు చేస్తూ ఉండండి కాబట్టి ఇప్పుడు చెప్పింది ఏమి లేదు స్వాధ్యాయం మిత భాషను మౌనం కాబట్టి ఇది కూడా మీకు మొత్తం కలిపినా కూడా అర్ధగంట కంటే ఎక్కువ పడ కాబట్టి ఉదయం అరగంట రోజంతా అరగంట మొత్తం గంట ఇది మీరు ఎక్స్ట్రాగా ఇప్పుడు నేను చెబుతుంది ఇక సత్సంగం సాయంత్రం రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి ఎనిమిదిన్నర దాకా మరి సత్సంగం ప్రతిరోజు కూడా మీరు పాల్గొంటూ ఉన్నదే కనుక ఇదో సాధన గంట అన్నర సాధన ఇదే పెద్ద సాధన ఇదే బాగా ఉపయోగపడేటువంటి సాధన కూడా దీన్ని ఉపయోగించుకుంటే చక్కగా ఉపయోగపడుతుంది ఇది తప్పనిసరి కాబట్టి రోజు మనం తప్పనిసరిగా ఎట్లా భోజనం చేస్తాము ఇక మిగతా ఇన్ని కూడా మనం చేయొచ్చు చేయకపోవచ్చు మానుకోవచ్చు కానీ భోజనం మాత్రం మానుకో కాస్త గంట అటు ఇటు కానీ సరి చేస్తాం అలాగనే దీన్ని కూడా ఖచ్చితంగా ప్రతిరోజు ఈ సత్సంగం అంటే దీంట్లో పాల్గొనుకో శాస్త్ర శ్రవణం ఇదే మరి ఈ శ్రవణం చేస్తూ 
ఏమి గ్రహించామో మనం తెలుసుకోవాలి తెలియజెప్పాలి అంటే మనం చక్కగా గ్రహించినట్లు గుర్తు ఏమిటనంటే మనం గ్రహించినటువంటి విషయాన్ని ఒక్కసారి కనుక పైకి చెబితే ఇప్పుడు ఇక్కడ కనుక అయితే హ్యాండ్ రైజ్ చేసి చెబితే అది మనకి ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంటుంది లేకపోతే అప్పుడే మర్చిపోతాం అది ఒకటి ఇక ఎప్పుడైనా సందేహాలు కనుక వస్తే ఆ సందేహాలను కూడా తీర్చుకోవాలి ఇది రెండు ఇక ఏమి గ్రహించామో మనం ఎప్పుడూ గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇక సత్పురుషులతో సాన్నిహిత్యం ఉండాలి అంటే పెద్దలతోటి మనకి మంచి చెప్పేటువంటి వాళ్ళతోటి గురువులతోటి శాస్త్రాలతోటి మనకి టచ్ ఉండాలి ఎప్పుడు ఆ టచ్ పోగొట్టుకోకూడదు అది పోతే మనం శాస్త్రాన్ని మర్చిపోతాం అందుకనే ఇవన్నీ కూడా ఉండాలి వీలైనప్పుడల్లా మహాత్ములతో మాట్లాడటం కానీ లేదా మీ సోదర విద్యార్థులు విద్యార్థులు అని అంటే ఈ జ్ఞానాన్ని అర్థించేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతోటి వాళ్ళతోటి మాట్లాడమన్నాం కదా అని నాలుగు ఫోన్ నంబర్లు తీసుకొని వాళ్ళతో ఒక అరగంట ఇళ్ళతో ఒక అరగంట బాతాకాన్ని వేసేటువంటి పరిమాత్రం అస్సలొద్దు ఏం చేస్తున్నారు మీరు ఏం తింటుంటారు మీకు ఏ కోర ఇష్టం అది మీరు ఇవన్నీ అక్కర్ల ఏం ఉద్యోగం చేస్తున్నారు అది ఎప్పుడు రిటైర్ అయ్యారు రిటైర్ అయిన తర్వాత పెన్షన్ ఎంత వస్తుంది ఇల్లు ఎన్ని కట్టారు ఈ మాత్రం వద్దు ఏదైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే ఈ మాట్లాడు వాళ్ళకి తెలిసినవి మీరు తెలుసుకోండి మీకు తెలిసినవి వాళ్ళకి చెప్పండి అంతే ఇది సత్సంగం అంతే ఉదయం రోజంతా అర అర గంట ఇప్పుడు ఇది గంట ఉన్నార ఎట్లాగూ చేస్తా ఉంది ఇప్పుడు నేను ప్రత్యేకంగా దీన్ని అదనంగా చెప్పటం అందుకని ఎట్లాగూ చేస్తా ఉంది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ పళ్ళు మరి తినటం కానీ వండుకోవటం కానీ చేయటం కానీ ఏమైనా సరే పనులన్నీ చేసుకున్న తర్వాత రాత్రి పడుకుంటారు కదా పడుకోబోయే ముందు ఎలాగూ పడుకుంటారు నిద్రపోతారు మనం పడుకొని కళ్ళు మూసుకోని నిద్ర పట్టదు కొంతమందికి మా అనుభవాలకు పట్టుద్ది కానీ కొంతమందికి మాత్రం కాస్త ఓ పది నిమిషాలు పదిహేను నిమిషాలు అరగంట కూడా పట్టుద్ది అందువల్ల మీరు పడుకునేటప్పుడు ఏం చేయాలి మొట్టమొదటిది ఆత్మ విమర్శ రెండవది దైవ స్మరణ ఆత్మ విమర్శ దైవ స్మరణ ఆత్మ విమర్శ అంటే ఈ రోజు నేను ఏం చేశాను ఎవరితో పొరపాటుగా మాట్లాడాను ఎవరిని నా మాటలతో బాధ పెట్టాను ఎవరికి నేను మంచి చేశాను మంచి చెప్పుకోకపోయినా చెడు మాత్రం ఖచ్చితంగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఎవరిని కష్టపెట్టి ఎవరిని బాధ పెట్టాను ఎవరితో ఇలా మాట్లాడ అలా మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుండేదే అని ఇలాగా మీరు మీరే ఆత్మ విమర్శ చేసుకోండి ముఖ్యమైన విషయాలు కనుక ఉంటే డైరీ రాసేవాళ్ళు కనుక అయితే ఆ పాయింట్ కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటే మరీ మంచి డైరీలో చెత్త చెత్త మాటలన్నీ రాయకుండా ఇవి రాసుకుంటే చాలు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా డైరీ తెరిచినప్పుడు అది వాళ్ళతో అబద్ధం ఆడాను అనవసరంగా అబద్ధం ఆడాను వాళ్ళతో అసలు మాట్లాడకుండా ఉంటే బాగుండేది ఇట్లా మీకు ఏ ఏమనిపిస్తే దాన్ని అంటే ఆత్మ విమర్శ అంటే మనం ఏం తప్పు చేశాం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే క్వశ్చన్ ఇది నేను ఏం తప్పు చేశాను ఇవాళ ఇవాళ ఉదయం నిద్ర లేచిన దగ్గర నుంచి ఏం పొరపాటు చేశాను ఎవరితో పొరపాటుగా మాట్లాడాను ఎవరిని బాధ పెట్టాను అంటే ఇది ఆత్మ విమర్శ రెండవది దైవ స్మరణ దైవ స్మరణ ఏమిటనంటే నేను ఎందుకని భగవంతుని వైపు తిరగలేకపోతున్నాను నేను ఎందుకని ప్రాపంచిక విషయాలను పట్టుకొని వదలలేకపోతున్నాను నాకెందుకు ఈ ప్రాపంచికమైనటువంటి విషయాలంటే ఇంత పిచ్చి ఇవన్నీ కూడా అనిచ్ఛమైనటువంటివి కదా ఇవి శాశ్వతమైనటువంటివి కదా వచ్చేటప్పుడు మొండి మొలతోటి కదా వచ్చింది పోయేటప్పుడు కూడా మొండి మొలతోటి కదా పోయేది చివరికి ఆ శరీరం కూడా నాతో పాటు రాదుగా ఇక్కడ దాన్ని ఇక్కడ వదిలిపెట్టి పోవాలి కదా బూడిదైపోద్ది కదా కాబట్టి నేను ఎందుకని ఈ ఈ పరమాత్మను గురించినటువంటి ఆలోచన కాకుండా ప్రాపంచిక విషయాలను గురించినటువంటి ఆలోచనలో మునిగి తేలుతా ఉన్నాను ఇవి ఏవి నా వెంటరావు ఎన్ని ఇళ్ళున్నా 
ఎంత స్థలం ఉన్నా ఎన్ని సినిమా హాల్స్ ఉన్నా ఎన్ని రకాలైనటువంటి ఆభరణాలు ఉన్నా ఏమున్నా సరే నాతో వచ్చాయి కాదు కాబట్టి నాతో రానటువంటి వాటి గురించి నిరంతరం ఆలోచిస్తూ వాటి కోసమే తప్పిస్తూ నాతో వచ్చే వాటి కోసం అని నేనేం ప్రయత్నం చేయవట్లేదు ఎందుకని ఇది జాగ్రత్తగా ఆలోచన సార్ మనతో వచ్చేయంటి పాపం పుణ్యం జ్ఞానం ఈ మూడు మనతో వచ్చింది మిగిలిన ఏది మనతో రాదు కానీ ఈ మూటిని వదిలిపెట్టి వాటిని పట్టుకుంటాం మనం ఎవరిని కనపడితే కూడా మనం అడిగేది అయ్యాయి ఏంది ఎంతమంది అబ్బాయిలు పెళ్లి చేసావా పెద్ద అబ్బాయికి ఎంత కట్టం రెండో అబ్బాయికి ఎంత కట్టం అమ్మాయికో అమ్మాయికి పెళ్లి చేసావు కదా ఎంత కట్టం ఇచ్చావు అల్లుడు బాగా ఆశపరిడేనా ఏం సంపాదిస్తున్నాడు ఏం ఉద్యోగం ఈ వాళ్ళ అల్లుడు ఏదైతే వాళ్ళ కూతురు ఏదైతే వాళ్ళు ఏదైతే నీకేం వచ్చింది కనుక ఇవి కాదు అందువల్ల ఎల్లప్పుడు కూడా పరమాత్మ వైపు తిరగాలి నేను పాపం చేస్తున్నానా పుణ్యం చేస్తున్నానా జ్ఞానాన్ని పొందుతున్నానా అన్నిటికంటే శ్రేష్ఠం జ్ఞానాన్ని పొందటం జ్ఞానాన్ని పొందటంలో కొద్దిగా ఏదైనా లోటు ఉంటే పుణ్యకార్యాలు చేయటం పాప కార్యాలు అస్సలు చేయకూడదు ఒకటే లెక్క ఇంత ముందు చేసాం కదండి అది ఇప్పుడు ఏం చేయటానికి వెళ్ళలేదు అవన్నీ మనకు ఉన్నాయి లిస్ట్ కనుక ఇప్పుడు తెలిసిన తర్వాత పాప కార్యం ఒక్కటి కూడా చేయకూడదు పుణ్యకార్యాలు చేయండి అవి కూడా నిష్కామంగా జ్ఞానాన్ని పొందండి జ్ఞానాన్ని పొందితే పుణ్యకార్యాలు కూడా చేయక్కర్లా జ్ఞానాన్ని పొందటం అయితే పుణ్యకార్యం లేదు పాప కార్యం లేదు ఏది అక్కర్లేదు ఈ ప్రకారంగా మనం సాధనల్ని పంచుకోవాలి ఉదయం ప్రాతకాలంలో అలాగే రోజంతా అలాగే రాత్రి అలాగే పడుకోబోయే ముందు మొత్తం ఎంత అండి నేను చెప్పిందంటే సత్సంగం తప్పిస్తే మొత్తం కలిపితే గంట ఎందుకంటే రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ఏం చేసేదానికి దానికేం టైం లిమిట్ లేదు మీకు ఆలోచనలు వస్తా ఉంటే ఏమేమి గుర్తు వస్తా ఉంటే గుర్తు తెచ్చుకోండి ఏమి లేకపోతే దుప్పటి కప్పుకోండి కాబట్టి ఇంకేది ఈ ప్రకారంగా భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ పడుకోండి భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తూ పడుకుంటే మనం రోజంతా భగవంతుణ్ణి స్మరించినట్టు ఎందుకని ఏంటంటే పడుకోబోయే ముందు భగవంతుణ్ణి స్మరించి నిద్ర లేచేటప్పుడు ఎట్లాగు భగవంతుణ్ణి స్మరిస్తున్నాం కాబట్టి నిద్రలో కూడా భగవంతుణ్ణి స్మరించినట్టే ఒప్పుకుంటున్నాడు భగవాన్ శాస్త్రం చెప్పినటువంటి మాట కనుక ఈ ప్రకారంగా మనం సాధన చేయాలి ఏ శాస్త్రంలో కూడా బ్రహ్మచారిగా ఉండమని కాని లేదా పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని కానీ సంసారాన్ని పెంచమని కాని లేదా అన్ని వదిలి సన్యాసి గమ్మని కాని ఎక్కడా ఎవరు చెప్పలేదు ఏ శాస్త్రము చెప్పరా ముందు ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి దైవ సాక్షాత్కారం ఆత్మ సాక్షాత్కారం ముక్తి మోక్షం జన్మ రాహిత్యం ఇదే మానవ జీవిత పరమ లక్ష్యం నువ్వు ఎట్లా ఉన్నావు నువ్వు బ్రహ్మచారివా గృహస్థుడివా వానప్రస్థుడివా సన్యాసివా అనేటువంటి దాంతో సంబంధం లేదు ఎలా ఉన్నా పర్వాలేదు అన్నింటిలో మంచి చెడు రెండు ఉన్నాయి బ్రహ్మచారిగా ఉన్నా మంచితో పాటు చెడు ఉంది గృహస్థుడిగా ఉన్నా మంచి చెడు ఉంది వానప్రస్థుడిగా ఉన్నా మంచి చెడు ఉంది సన్యాసిగా ఉన్నా మంచి చెడు ఉంది ఇంకా చెప్పాలంటే సన్యాసిగా ఉన్నటువంటి వాడు కొద్దిగా చెడు చేస్తే ఎక్కువ పాపం అదే గృహస్థుడికి కొద్దిగా చేస్తే కొద్దే ఎక్కువ చేస్తే ఎక్కువ అందువల్ల ఇవన్నీ కూడా అవసరమైనటువంటివి కాదు కాబట్టి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకొని ముక్తుడివిగా అని చెబుతా ఉంది శాస్త్రం కాబట్టి నువ్వెవరో తెలుసుకో నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో నన్ను నేను తెలుసుకోవాలి టు నో యువర్ సెల్ఫ్ నేనెవరు అని తెలుసుకోవటానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి తల్లి గర్భంలో నుంచి దిగంబరంగా వచ్చాం అలాగే మళ్ళీ శ్మశానంలోకి పోయిన తర్వాత దిగంబరంగానే వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం ఈ దేహాన్ని కూడా వదిలి వెళ్ళిపోతా ఉన్నాం కాబట్టి అన్ని వదలాల్సినవి అని తెలిసి ఎందుకు పట్టుకుంటున్నామో అది మనకు అర్థం కాదు అన్ని వదలాల్సినవి అని తెలుసు కదా ఇల్లు వాటిల్లు వదలాలి 
భార్య బిడ్డలను వదలాలి భర్తని వదలాలి తల్లిదండ్రులు ఉంటే వాళ్ళని వదలాలి ఎవరుంటే వాళ్ళందరినీ వదిలిపోవాలా ఆస్తులు వదిలిపెట్టుకోవాలా చేతికి ఏదన్నా కనుక ఒక ఉంగరం కానీ ఏదన్నా ఉంటే అది వదిలిపెట్టాలా మెళ్ళో ఏదైనా గొలుసు ఉంటే దాన్ని వదిలిపెట్టాలా అన్నీ వదిలిపెట్టి పోవాలా చివరికి అన్నిటినీ తగిలించుకున్న దేహాన్ని కూడా వదిలిపెట్టుకోవాలి మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్ని పట్టుకోవటం నేర్చుకున్నాం పుట్టిన దగ్గర నుంచి పోయేదాకా పట్టుకోవటమే పట్టుకోవటం కనుక ఇదే మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలా అలా ఆలోచించి ఆ వదలటాన్ని ఇప్పుడే మనం నేర్చుకోవాలి ఎందుకనంటే త్యాగే నైకే అమృతత్వ మానసు అన్నారు రేపు కైవల్య ఉపనిషత్తులో వస్తుంది త్యాగే నైకే అమృతత్వ మానసు త్యాగం వల్లనే అమృతత్వం లభిస్తుంది అనేటువంటి మాట అందువల్ల మనం పుట్టినప్పటి తల్లిదండ్రులు సంతోషించారు పోయినప్పుడు భార్య బిడ్డలు ఏడుస్తారు వాళ్ళు ఏమన్నా చేయని నవ్వని ఆడని మనం మాత్రం నవ్వుతూ పోవాలి ఇదే మన జీవితంలో మనం నేర్చుకోవాల్సినటువంటి విషయం వాళ్ళు ఏడ్చినా నవ్వినా మనం మాత్రం నవ్వుతూ పోవాలి నేను నవ్వుతూ పోవాలి అనేటువంటి భావనే మనకు ఉండాలా చివరిగా భగవస్మరణతో మనం నిద్రించాలా ఈ రోజు నిద్ర అయినా భగవస్మరణతో అసలు నిద్ర అయినా భగవస్మరణతో కాబట్టి భగవస్మరణతో నిద్రించాలా ఇది మనకి సాధన మరి ఎక్కువగా చెప్పినట్టుగా మీకు అనిపించిందేమో సూక్ష్మంగా కనుక ఆలోచిస్తే పక్క మీద ఉండగానే గురుస్మరణ భగవస్మరణ ఒక మంత్రం అదే ఒక ఉపనిషత్ మంత్రాలు జపం ధ్యానం దాంతో ఉదయం పూట అయిపోయింది రోజంతానేమో మనం జాగ్రత్తగా మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండటం అలాగే తప్పులు దొరలకుండా ఉండటం ఇతరులు బాధ పెట్టకుండా ఉండటం మౌనంగా ఉండటం మననం చేసుకోవటం ఇవన్నీ కూడా రాత్రి పూట ఈ సత్సంగం అంటే శాస్త్ర శ్రవణం ఈ శాస్త్ర శ్రవణం అయిపోయిన తర్వాత ఈ పనులన్నీ చేసుకొని రాత్రి పడుకున్నప్పుడు పక్క మీదకి చేరిన తర్వాత అప్పుడు ఈరోజు నేను ఏం చేశాను అంటే ఏం తప్పులు చేశాను ఏం పొరపాట్లు చేశాను ఏం పొరపాటు నేను చేయలేదనుకోండి రైట్ మంచి ఏదైనా చేశారనుకోండి దాన్ని కూడా ఇలాగనే నేను ఎప్పుడు చేయాలా తప్పు చేశారనుకోండి ఇది ఎప్పుడు చేయకూడదు తప్పు చేస్తేనే ఎప్పుడు చేయకూడదు మంచి చేస్తేనే ఇలాగనే నేను చేయాలి అనేటువంటి రెండు నిశ్చయాలు చేసుకోవాలి తర్వాత భగవంతుని స్మరిస్తూ నిద్రపోవాలి ఇది సాధన జాగ్రత్తగా గుర్తు పెట్టుకోండి ఈ సాధన చేయటానికి ప్రయత్నించండి ఈ సాధనతో పాటుగా మీరందరూ కూడా ఏదైతే అందరిలో మాట ఇచ్చారో ఆ మాట ప్రకారం మీరు ఏది చేయదలుచుకుంటే దాన్ని సాధించండి దాన్ని మేము ఇక్కడ చెప్పలా మీ అంతటి మీరుగానే నిర్ణయించుకోమన్నాం అందులో మీకు బాగా తేలిగ్గా ఉన్న దాన్ని తీసుకోమని చెప్పాం ఇప్పటికే మీకు ఆ లక్షణం ఏ లక్షణం అయితే మీలో బాగా ఉన్నదో దాన్ని కూడా తీసుకొని దాన్ని వృద్ధి చేసుకోండి అని చెప్పాం అలా చేస్తే మనలో అన్ని లక్షణాలు కూడా ప్రవేశిస్తుంది ఇది ఈ పన్నెండవ అధ్యాయం విన్నటువంటి దాని యొక్క ప్రయోజనం ఇప్పుడు కిజ్ పెడతారు ఆ కిజ్లో పాల్గొన్నారు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ పంపిస్తున్నానండి యహతు అంటే నాదేం లేదు ఎవరైతే ఏదీ కాదు అలాగైతే ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎవరైతే రెండు వందల పదమూడు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈ పన్నెండవ అధ్యాయంలో చెప్పిన విషయం ఎట్టిది ధర్మ్యామృతం ఆనందం ధర్మం అమృతం
ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ధర్మ్య అమృతం రెండు వందల ఎనభై ఒక్క మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రద్ధ దాన అంటే శ్రద్ధ లేని వారి దానం చేస్తూ శ్రద్ధగా దానం చేస్తూ శ్రద్ధవంతులై ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ శ్రద్ధావంతులే రెండు వందల ముప్పై ఒక్క మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ స్వర్గంలోని అమృతం ఎవరికి దక్కుతుంది మానవులకు అందరికీ పుణ్యాత్ములకు మరణానంతరం దానవులకు ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ పుణ్యాత్ములకు మరణానంతరం మూడు వందల ఐదు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మత్పరమ అంటే పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానం నన్నే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని పరమానంద స్వరూపం మత్పరం ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ నన్నే లక్ష్యంగా పెట్టుకుని రెండు వందల యాభై రెండు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ శ్రద్ధ ఎవరిపై ఉండాలి దేవతలపై అందరిపై భగవంతునిపై గురువుపై ఓకే ఇది అదే స్టాప్ అయిపోయిందండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ గ్రూపై ఇరవై తొమ్మిది మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ యథోక్తం అంటే భక్తితో ఆరాధించినచో చక్కగా స్నానం చేయటం ఎలా చెప్పబడిందో చెప్పినదే ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఎలా చెప్పబడిందో రెండు వందల ఐదు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ తే భక్తా అంటే అట్టి భక్తులు భక్తులంతా వారే భక్తులు భక్తి లేని వారు ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అట్టి భక్తులు రెండు వందల పదిహేను మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అతీవ ప్రియ అంటే ఆనంద స్వరూపులు అత్యంత ప్రియులు అత్యంత ఆత్మీయులు అతిగా మిక్కిలి ప్రియులు ఓకే స్టాప్ చేస్తున్నానండి కరెక్ట్ ఆన్సర్ మిక్కిలి ప్రియులు రెండు వందల ఆరు మంది కరెక్ట్ గా ఆన్సర్ చేశారు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా పంపిస్తానండి ఈ పన్నెండవ అధ్యాయం యొక్క ప్రత్యేకత ఏమి ఉపాసన సాకారం నుండి నిరాకారానికి మళ్లే దశ జ్ఞాన దశ భక్తి
ओके स्टाप करेक्ट आंसर साकार निराकारा की मन लेदा सर रेल पद मंदिर करेक्ट आंसर चार गंटल के निद्र लेस्तार उदय मूड गंटल ना नाग गंटल मध्य उदय नाग गंटल ना ऐद गंटल मध्य ईद आर आर टू ओके याबे मूड मंदे सब क्वेश्चन एंड मल्ल इंकोस रेपड़ता ओके क्विज रिजल्ट वाटप पंपी चाल मंद हाँ डेलटा वन अन्टी ओके ईश्वराज सय्यपराज ग फलिता अलाका चपारे प्रिया शिष्यु द्रविंट प्रेम गोटो चाल सतोषमी नमस्ते ओके वन्यूटेकोच बहुत ओके एल रंगनायक नमस्कार मरी अम्मी नमस्कार प्रवीण गारे रजनी गारी धन्यवाद गत फोर इयर्स प्रवचना डेली विंटू उ मारक व इंका निर्पे मुफ आर गुणा रेसकोनी इंका मार्डा की प्रयत्न चाहिए गुरु गार अंदर अंदर पट क्षमापण उ मरी अंदर पट स्ने मरी उ संतृप्ति उड़ीं बयत्न चेसी मार्डा की प्रयत्न चाहिए गुरु गार आशीर्वाद नमस्कार भक्ति योग चाल बच्चे गुरु गार चाल बार अग्रह वाल भगवं अग्रह वाल साधन चाल बनाई ना साधन तो पाटे मल्ल वीटो नि मुफ लक्षण मूड लक्षण याडेस्ट मौन का उम्मीद रेडवे उन्नदा तो सतृप्ति उम्मीदों इधना को इंका इंप्रूव तरह अंदर परमात्म स्वरूप चूड इध कष्ट बट चेयर गुरुगार साक्षी भाव के विन तरह साक्षी भाव बनचे असल 
అది నాకు ప్రతి క్షణం ఏ చదువుతున్నా ఏం పని చేస్తా నాకు సాక్షి భావన అనేది చాలా బాగా వచ్చింది మంచం మీద నిద్రపోతున్నా గాని ఆ శరీరం నిద్రపోతుంది అనే భావన వస్తుంది నాకు అది బాగా బాగా వచ్చింది దాంతో పాటుగా నేను మీరు చెప్పే మార్నింగ్ చెప్పే సాధనలు మాకు చాలా రోజుల క్రితం చెప్పారని నేను అది చేస్తా ఉన్నాను గురుదేవ దానికి తోడుగా ఇప్పుడు సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని అది నాకు కొంచెం కష్టము కానీ నేను అది చెయ్యాలని నేను గట్టిగా అనుకున్నాను గురుదేవ ఇంకా ఉన్నదానితో సంతోషంగా ఉండటం మనకి ఎంతైతే ఉన్నదో అంత దాంతో సంతృప్తిగా ఉండాలని నేను అది ఆ రెండు సార్లు నేను తీసుకున్నాను గురుదేవ మాట్లాడుతుంది బెంగళూరు గురుదేవ బెంగళూరు నమస్కారం గురువు గారు నేను అద్వైష్ట సర్వభూత నామ తీసుకుంటానండి దృఢ నిశ్చయ సందేహాలు లేకుండా భగవంతునితోనే ఉండాలని చెప్పారు మీరు అది ఒకటి తీసుకుంటానండి మీరు ఇందాక గురు స్తోత్రం చేయమన్నారు నిద్ర లేసేటప్పుడు అది గురు బ్రహ్మ గురు ఇష్టం అండి ఇంకా వేరే ఏదన్నా ఉందంట రాదనుకోండి అట్లా మనసులో గురువు తలుచుకుంటే సరే విజయలక్ష్మి గారు గురుగారు నమస్కారం అండి హలో అమ్మగారు నమస్కారం అమ్మ గురుగారు మీ ప్రవచనం విన్న తర్వాత నాకు బాగా అర్థమైంది ఏంటంటే అసలు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా తెలియదు ఆ విషయం ఏంటంటే దృఢ నిశ్చయం ఏంటంటే మనం భగవంతునికి చేరుకోవటం అనేది నాకు బాగా మీ మాట ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి వింటుంటే అదొక్కటే ఇంకా మైండ్ లో ఫిక్స్ అయింది అది దృఢ నిశ్చయంతో భయం నాకు చాలా భయం ఉండేది నాకు భయం అనేది అలా అలా మనోధైర్యం పెరిగింది బాగా దానివల్ల నేను భయాన్ని విడిచిపెట్టి సర్వత్ర పరమాత్మని దర్శిస్తూ అద్వైష్ట సర్వ భూతానం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నాను ఇంకా ఇంకా మీరు ఎన్ని ఎక్కువ చెప్పినా సరే మాకు అంత ఉంటుంది గురువు ఓకే ధన్యవాదాలు నమస్తే గురువు గారు భక్తుల లక్షణాలతో పాటు మాలో ఎట్లాంటి మార్పులు రావాలో మీరు సత్సంగంలో చెప్పటం మాకు చాలా బాగుంది మమ్మల్ని మేము మార్చుకోవటానికి అది చాలా ఉపయోగపడుతుంది నేను చాలా నెలల నుంచి మీ సత్సంగంలో పాల్గొంటున్నాను అప్పటి నుంచి కూడా అన్నిటిల్లో పరమాత్మను చూడటం నాలో పరమాత్మను చూడటం అనేది చాలా సార్లు నాకు నేను అనుకుంటా ఉంటాను అది అనుకున్నప్పుడు ఒక్కొక్కసారి మనసులో నుంచి పరోసం వస్తుంది వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు కానీ ఈ పరమాత్మ సృష్టిలో ఉన్నాడు నేను పరమాత్మలో ఉన్నాను అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను ప్రాక్టీస్ చేయాలనుకుంటున్నది అద్వేష్ట సర్వభూతాన మైత్ర కరుణ ఏవచ ఫాలో అవ్వగలుగుతాను అనుకుంటున్నాను ఉదాసీన ఉదాసీన ఎందులో ఆసక్తి లేకుండా పట్టించుకోకుండా ఉండటము అన్నపేక్ష మోహాన్ని తగ్గించుకోవటము ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నాను గురువు గారు నమస్తే తులసి గారు అన్మీట్ చేసుకోవాలండి నమస్కారం అండి గురువు గారు అమ్మగారు కూడా నమస్కారం అండి మాది తాడేపల్లిగూడెం మండలం కొమ్ముగూడెం అండి మేము నలుగురు రక్క చెల్లిన అండి నలుగురు రక్క చెల్లిన పది నెలల నుంచి వింటున్నాం అండి ఇప్పుడు ఇది భక్తులు ఉండవలసిన ముప్పై ఆరు లక్షణాల్లో రెండు లక్షణాలు అనుకుంటున్నాను అండి నేను సర్వ ధర్మాన్ని పరిత్యాగి సంతృష్టి ఏనకేన చిత్తు ఉన్నదాంతో సంతృప్తి చెందడం అనుకుంటున్నామండి అది చెప్దామని చేశాను సిహెచ్ రామాంజ గారు 
లైన్ డిస్టర్బెన్స్ గా ఉందండి భగవతార్ప బుద్ధితో కర్మలు చేయడం ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారు క్షమాగుణం బుద్ధి లేకుండా ఉండడం సాధనాలు చేయాలో అవి చెప్పిన రాసుకొని అవి నిత్యం చేస్తున్నాడుచండి గురు దంపతులు నమస్కారాలు గురుదేవ మీ ప్రవచనాలు విన్న తర్వాత మాలో మార్పు వచ్చింది గురుదేవ ఇంకా మార్పు రావటానికి ప్రయత్నం చేస్తాను గురుదేవ అద్విస్త సర్వభూతానం మైత్రి కర్మ అనేది ఇప్పుడు నేను ఈ శ్లోకాలు పాటిస్తానని అనుకుంటున్నాను గురుదేవ అందరి పట్ల సమభావంతో ఉండాలని నేను అనుకుంటున్నాను గురుదేవ మీ పాద పద్మానికి నమస్కారం గురు కె హైమావతి గారు పూజ్యులైన గురు దంపతులు కానీ అది ఒట్లు రండి కే హైమావతి గురుదేవ్ మీ ప్రవచనాలు రోజు వింటున్నాము చాలా బాగుంటున్నాయి చెడిదారికి మట్టుకు వెళ్ళలేమండి మీ మాటలు వింటుంటే అద్వేష్ట సర్వపోతాను మైత్రి కరుణీ అవత ఆ శ్లోకానికి ఫాలో అవుతాం నేను తెల్బాజా నాలుగింటికి వెళ్ళేసి మీరు చెప్పినవన్నీ చేస్తానండి నమస్తే గురువు గారు గురు దంపతులు నమస్కారం అనే ఒకవేళ నమస్కారం అండి నాకు సాక్షి భావం చాలా కాలం నుంచి ట్రై చేయాలని చెప్పని చెప్పని అంటున్నాను అందులో ఫెయిల్ అవుతున్నాను అండి మీరు చెప్పినట్టు బొట్టు బిడ్డ పెట్టుకున్నాము పెట్టుకున్న తర్వాత మాటలు మాట్లాడటం కానీ లేకపోతే అయిపోయిన తర్వాత కానీ ఆ తర్వాత తెలుస్తుంది కానీ అది ముందుగా మనకి తెలియట్లేదు సాక్షి భావం అక్కడ ఫెయిల్ అయిపోతున్నా దాదాపు ఏడు ఎనిమిది నెలల నుంచి చేయాలి చేయాలని ఉంది కానీ ఫెయిల్ అయిపోతున్నాను అందుకని మీ సహాయం అడగాల్సి వచ్చింది ఫెయిల్ అయిపోయినటువంటి వాళ్ళే చక్కగా ముందుకు పోగలుగుతారు ఫెయిల్ కాకుండా మొదటి నుంచి బాగా వస్తే వాళ్ళు వెనక పడిపోతారు ఫెయిల్ అయిపోతే బాగా ముందుకు వస్తాయి ఎందుకనంటే ఫెయిల్ అయిపోయాం ఫెయిల్ అయిపోయామని ఎక్కడ ఫెయిల్ అయిపోయామని ఆలోచించుకుంటారు అందువల్ల వాళ్ళకి బాగా సక్సెస్ అవుతారు మీరు కూడా అలాగే రైట్ ఇంకొకటండి ఇప్పుడు మన జపం అని చెప్పని చెప్పని అంటే మనస్సుతో భగవంతుడి రూపం సాకారంగా చూడటం ముందు బుద్ధితో ఆయన యొక్క తత్వం ఆలోచించాలని చెప్పని చెప్పని అన్నారు అప్పుడు మనసుతో ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నప్పుడు తత్వంతో ఆలోచించుకోవాలంటే ఆయన గుణాలు ఆలోచించుకోవాలి లేదా నిరాకార నిర్గుణం గురించి ఆయన ఇవన్నీ వ్యవహారాలు అని చెప్పి అదే ఒకటి 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 జపం చేసుకున్నట్టు ఒక గుణం తలుచుకుంటుండా అట్లా చేస్తుండాలా ఏం లేదు గుణాలు లిస్ట్ రాసుకొని ఒక్కోటి తలుచుకోవటం కాదు మొత్తం మీద ఆ పరమాత్మ యొక్క తత్వాన్ని అంటే ఇప్పుడు రాముడు ఆ రాముడి యొక్క తత్వం కృష్ణుడు కృష్ణుడి యొక్క తత్వం అట్లా ఒక తత్వం అనేది ఉంటుంది దాన్ని తలుచుకోవటం లేదనుకుంటే నిరాకార తత్వం కనుక అయితే నిరాకార తత్వం ఏమిటో దాన్ని తెలుసుకోవటం నమో నారాయణ అనుకున్నాం అనుకోండి నారాయణ తలుచుకొని మళ్ళీ నెక్స్ట్ అప్పుడు మళ్ళీ రెండోది పోవాలా అని చెప్పండి చెప్పండి నమో నారాయణ అని చెప్పండి అదే ఇప్పుడు నమో నారాయణ అనుకున్నారు అనుకోండి ప్రతి పూస నారాయణ నమో నారాయణ నమో నారాయణ అనుకుంటే తిప్పుతారు కదా అది చెప్పండి కాదు ఆ నారాయణుని మన మనసులో తలుచుకోండి విజయ కొప్పల నమస్కారం గురుదేవ నమస్కారం ఈ భక్త హైదరాబాద్ నుంచి గురువుగారు విజయ కొప్పల అద్వేష్ట సర్వభూతానం ఈ భక్తి యోగంలో కొన్ని చెప్తామనుకుంటున్నాను ఏ ప్రాణి ఎడల ద్వేషం లేకుండా మైత్రి కరుణ కలిగి ఉండాలి సుఖ దుఃఖంలో ఎందు సమభావం కలిగి ఉండాలనుకుంటున్నాను గురువు 
ఓర్పు క్షేమ మౌని మౌని అంటే భగవంతు ముని భగవంతుని సంబంధమైన విషయాలను నిరంతరము మననం చేస్తూ సంతృప్తితో సంతృష్ట ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తితో సంతోషంతో కలిగి ఉండాలని అనుకుంటున్నాను గురుదేవ సాక్షి భావన కూడా చేస్తున్నాం గురుదేవ డాక్టర్ కృష్ణయ్య వి చంద్ర పాటిల్ మీరు ఈ రోజు చెప్పిన వాటిలో చాలా చేస్తాను నాకు ఒక సందేహం వచ్చింది సందేహం ఏంటంటే నాకు ఆరున్నరకు అయిపోతాయి అన్ని పొద్దునివి ఆ తర్వాత ఇంట్లో ఎవరు లేవరు ఏడింటిదా ఏడున్నర దాకా వస్తారు అప్పుడు కాఫీ కూడా తాగ కాస్త పడుకుంటాను పడుకున్నప్పుడు కూడా చేస్తుంటాను కానీ లేవాలన్నప్పుడు ఒకసారి కాస్త లేట్ అవుతుంది అదేమన్నా తప్ప ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ ఇక మొత్తం మీద మళ్ళీ పాలిష్ చేసుకొని మీరు వాళ్ళు చెప్పినవన్నీ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ అయిపోవాలి అది నా దృఢ నిశ్చయం మాచర్ల మన్నూర్ గారు హలో చెప్పండి నేను మాచర్ల మన్నారు తాంబరం మీ పాద పద్మ వరకు అమ్మవారి పాద పద్మ వరకు నమస్కారాలు భగవంత లక్షణాలలో ఆరు లక్షణాలను నేను అభ్యాసం చేస్తున్నాను అది ఏమిటంటే అద్వేష్ట సర్వభూతాన సుఖ దుఃఖ వరకు సమభావం కలిగి ఉండట యోగయుక్తుడు తాను ఎప్పుడు ఆత్మనని భావించడం శుచిగా ఉండడు అంత శుచి బాహ్య శుచి సర్వారంభ పరిత్యాగి కార్యారంభంలో కత్తుత్వం లేని వాడుగా ఉండాలని శత్రుడు ఎందు మిత్రుడు ఎందు క్రమముగా ప్రవర్తించాలని అనుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు నమస్కారం గురుదేవ నేను శ్రద్ధాదాన ఆధ్యాత్మికంలో శ్రద్ధ చాలా ప్రధానమైనది శ్రద్ధ అంటే విశ్వాసం నమ్మకము గురువు పట్ల నమ్మకము వేదాంతాల పట్ల కూడా గొప్ప శ్రద్ధ ఉండాలని అలా లేకుంటే జ్ఞానం వ్యర్థమని మన ఈ శరీరం రాలిపోకముందే ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలని అప్పుడే జన్మ సార్థకము చేసుకుంటానని కృషి చేస్తున్నా గురుదేవ సర్వభూతం అందరి పట్ల సర్వభూతాల పట్ల స్నేహముగా ఏ ప్రాణిని ద్వేషభావం లేకుండా చూస్తానని కొందరి పై ద్వేషభావం కొందరి పట్ల అనురాగం లేకుండా ఉంటానని అందరి ఆత్మ ఉన్నవి పరమాత్మ ఉన్నారని భావిస్తుంటాను గురుదేవ ఇవే గురుదేవ నా నియమాలు గురుదేవ అమ్మగారికి నీకు నమస్కారాలు ఎస్ రాధా ప్రియా లతారెడ్డి గారు హలో చెప్పండి నమస్తే గురుజీ నేను ఉన్న దాంట్లో తృప్తిగా ఉంటాను భగవంతునికి దగ్గరగా అవుతాను అని చూద్దామనే చేసింది రియా వరదరాజు గారు నమస్తే గురుదేవ గురుదేవ ఈ ముప్పై రెండు లక్షణాల్లో నాలో ఆల్రెడీ ఒక ఐదారు ఉన్నాయి సూక్ష్మంగా వాటిని బాగా వృద్ధి చేసుకుంటాను దాంతో పాటు కాంక్షతి భగవంతునికి మనోబుద్ధి అర్పణ చేయాలనుకున్నాను నేను రాజలక్ష్మి బెంగళూరు నుంచి శ్రీవల్లి రాణి గారు స్వామి గురు దంపతులకు పాద పద్మములకు నా నమస్కారాలు అండి నేను మైత్రి తరుణ రెండు పాటించాలనుకుంటున్నానండి నమస్కారం సత్యవతి వెంపటి గారు నాకు మీ మాట వినపడుతుంది చెప్పండి అదేనండి పిల్లలు అదే ఏనండి గురువు గారు నాకు నమస్కారాలు 
ఏ ప్రాణి ఎందుకు దేశం లేకుండా సర్వ ప్రాణి ఎందుకు ప్రేమతోను భగవంతో కలిసి ఉండాలని కోరికగా ఉన్నారు నమస్కారం అండి అనేక నమస్కారాలు అమ్మగారికి శివ గురు నమస్కారం అండి గురువు గారు నేను సుందరేశ్ రాణి శివ సుందరేశ్ రాణి ఇంగ్లాండ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను ముఖ్యంగా నేను అంటే అందరికీ ఈ ముప్పై ఇరవై ముప్పై ఆరు లక్షణాలు చాలా మటుకు కొంచెం కాకపోతే కొంచెం అన్నా ఉంటాయి కొన్ని ఎక్కువగా ఉంటాయి కొన్ని తక్కువగా ఉంటాయి నేను అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఉన్న దాంతో సంతృప్తిగా ఉండా ఉండాలి దట్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇఫ్ లుక్ అట్ ది వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ దే వేస్ట్ సో మచ్ జస్ట్ బికాస్ ది ప్రొడ్యూస్ సో టూ మచ్ అన్నెసెసరీలీ దట్ ఈస్ అ వెరీ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ టు డూ అది ఇండివిజువల్ గా డెవలప్ చేసుకుంటే ప్రాబ్లీ ఇట్ ఇట్ హెల్ప్స్ ద కంట్రీస్ అండ్ హోల్ వరల్డ్ ఎస్ వెల్ ఐ మీన్ అదే అనుకుంటున్నాను నేను ఇంకా తుల్య నిందాస్తుతి ఆల్సో సంథింగ్ దట్ అంటే ఇట్ ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద హంబుల్నెస్ ఇన్ ఇండివిజువల్ అండ్ దట్ ప్రాబ్లీ మేక్స్ యూ సీ ది గాడ్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అది అండ్ ధ్యానం గురించి నా నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను అండి అంటే సాకార ధ్యానం అందరూ చేస్తారు చేయగలుగుతారు కానీ నిరాకార ధ్యానంకి చాలా అందరికి కష్టం అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను దానికి ఏమన్నా అంటే మరి తమరు ఏమన్నా సజెషన్స్ ఇవ్వగలరా ఏ విధంగా చేస్తే మంచిది అంటే ఇప్పుడు కేనోపనిషత్ ప్రకారం చూసుకొని పోతే అవుతుందా ఎలా వస్తుంది ఎలా ఉంటుంది ఐ మీన్ ఏమిటి చేస్తే ఆకార ధ్యానం చేస్తూ 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 ఉంటే నిరాకార ధ్యానంలోకి దిగిపోతాం ధ్యానాన్ని తెలుసుకుంటా ఉండటం ఉపనిషత్తుల జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటా ఉండటం సాకార ధ్యానాన్ని కొనసాగించటం కొనసాగిస్తే నిరాకారంలోకి వచ్చేస్తాం దానికి ఇంకా వేరే ఏ ఉపాయాలు ఉండవు రమణారెడ్డి టీవీ గారు చెప్పండి అద్విష్ట సురభూతనం అనే రెండు పదం జరున్నారు గురుదంపల గురుదంపతుల పాద పద్మలకు నమస్కారం గురుజీ ఆ ముప్పై ఆరు లక్షణాలు చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు స్వామి అందులో సర్వ ప్రాణుల ఎందు సమభావాన్ని కలిగి ఉండాలని దీని పట్ల దయా భావం కలిగి ఉండాలని అలాగే లభించిన దాని అందు సంతృప్తి కలి సంతృప్తి సంతృప్తితో ఉండాలన్నది ప్రయత్నం చేయాలన్నది నా భావం స్వామీజీ నమస్కారం జై శ్రీ గురుదేవ మీ పాల పద్మవృత్తి నమస్కారములు అమ్మగారి పాల పద్మవృత్తి నమస్కారములు ఈ పది పన్నెండవ అధ్యాయం భక్తుల లక్షణాలు చాలా చక్కగా వివరించినారు ముఖ్యంగా ఈ భక్తుల లక్షణాల వల్ల ప్రతి ఒక్కరము మత్ పరమహ అనేసి పరమాత్మనే లక్ష్యంగా పెట్టుకో పెట్టుకునేసి ముందుకు తిరిగి పరమాత్మ అందుకోవాలనేసి అందరం ప్రయత్నిస్తున్నాము అందులో అద్వేష్ట సర్వభూతానం అనేది సాధించాలనుకుంటున్నాను అలాగే క్షమ సతతం సంతృష్ట లక్షణాలను సాధన ద్వారా సాధించాలి అని అనుకుంటున్నాను సత్యనారాయణ వల్లూరి గారు రెండో డివైస్ ఏదో ఉందండి కస్త దూరంగా పెట్టండి ఒకసారి అడ్మిట్ చేస్తాను స్వామి చెప్పండి అందులో స్వామి వినిపిస్తుందా గురుదంపలకు నమస్కారం స్వామి నేను పదమూడో అధ్యాయంలో అద్వేష్ట అద్వేష్ట సర్వభూతానమన్నారు కదా స్వామి దాంట్లో సమస్త ప్రాణులకు ద్వేషించకుండా ఉండటం 
అందరి పట్ల స్నేహభావం కలిగి ఉంటాం దీనుడి పట్ల దైగలుగా ఆవిడిగా ఉండటం తర్వాత పంతొమ్మిదవ శ్లోకంలో ఉన్నదాంతం తృప్తిగా జీవించటం తర్వాత మీరు చెప్పి మీరు చెప్పిన సాధనలు చేస్తున్నాను స్వామి మీరు చెప్పిన నిరంతరం డైలీ సాధన చెప్పారు కదా అది నేను నిర్వర్తిస్తున్నాను స్వామి నమస్కారం శైలజ గుండాగారు గురుదేవ దంపతులకు నమస్సమాంజలు గురుదేవ శైలజ బాల్టిమోర్ నుంచి ఈ రోజు మీరు ఈ రోజు మీరు చెప్పిన జాగ్రత్తలు అన్ని చాలా బాగున్నాయి గురుదేవ అనుకోకుండా చాలా వరకు పాటిస్తున్నాను మధ్యలో నిద్ర లేకుంటే శ్లోకాలు చెప్పుకోవడం అట్లంతా చేస్తా ఉన్నాను గురుదేవ కానీ ఒక్కొక్కసారి పాత జ్ఞాపకాలు వెళ్ళిపోయి మనసు ఒకరు ప్రశాంతత కోల్పోతూ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు మళ్ళీ మీరు చెప్పింది గుర్తు చేసుకుంటూనే ఉంటాను ఆ ధ్యానంలో మాత్రం మనసు నిలవడం కొంచెం కష్టంగా ఉంది గురుదేవ మీ ఆశీస్సులు కావాలి మహాలక్ష్మి నవీన్ గురుదేవ నమస్కారం గురుదేవ నేను సర్వకర్మ ఫలత్యాగము మనోబుద్ధులను భగవంతుని పైన పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను శ్రద్ధగా గురువు పైన నమ్మకం ఉండాలి అనుకుంటాను నేను బెంగళూరు ఇంకా గురుదేవ బెంగళూరు ఇంకా నమస్కారం చేస్తున్నాము చాలా ఆ విజ్ఞానం వింటున్నంత సేపు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కానీ కొన్ని పాటిస్తాను ఆ అందరి పట్ల సమానం భావంగా ఉండాలి అని అనిపిస్తుంది ఉన్న దాంట్లో సంతృప్తిగా ఉంటాము కానీ కొ ఒకసారి కోపము ఒకసారి ఒకరు చూస్తే శాంతము ఒకరు చూస్తే మనసు ఒక్కొక్కసారి అట్లా అతికమక ఉంటుంది గురుదేవ దాన్ని సరి చేసుకోవటం ఇప్పుడు ఇక్కడ చెప్పింది అదే కష్టం అవుతుంది కొంచెం నమస్కారం గురు గారు ఇప్పుడు ఇవాళ మంత్రం నాకు ఒక గాయత్రి ఉపదేశం ఒకటే ఉంది మహామంత్రం రెండో మంత్రం ఏమని ఉపదేశం లేదు కాబట్టి నేను గాయత్రి మంత్రం ఒకటే చేసుకోవచ్చు అంటే పొద్దున మాట్లాడండి హలో చెప్పండి గురు దంపతుల పార్వతులకు నమస్కారం గురుదేవ మాకు భగవద్గీత అంటే తెలీదు అలాంటి భగవద్గీత వింటూ మీరు చెప్పింది వింటూ ఇంతవరకు వచ్చాము అది మీరు చెప్పింది వినడమే కాకుండా మేము పాటిస్తున్నామా లేదా అనేది ఇంతవరకు మళ్ళా మమ్మల్ని ప్రతిదీ మీరు అడిగి మా చేత పాటించేటట్టు చేస్తున్నారు గురుదేవ మీ పాదపద్మలకు శతకోటి వందనాలు అయితే ఈ పన్నెండో అధ్యాయంలో నేను అద్వేష్ట సర్వభూతాన తుల్య నిందాస్తు తిన్మని సంతోషతో ఎనక ఎనచితని ఈ రెండు పాటిద్దాం అనుకుంటున్నాను గురుదేవ అయితే ఒక డౌట్ గురుదేవ ఇప్పుడు మనం మామూలుగా మనసులో పరమాత్మ తలుచుకుంటూ ఉంటుంటాం మన దగ్గరికి ఎవరైనా వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటారు వాళ్ళ మాటలు మనం వింటూనే ఉంటాం గురుదేవ కానీ మన మనసులో ఇది ఆగకుండా జరుగుతుంది అలాంటప్పుడు వాళ్ళు చెప్పింది అంటే మీరు అన్నారు ఇది శరీరానికి కాదు ఇవి దేహానికి కాదు ఆత్మకి అనుకుంటే ఇవన్నీ లేదు అని అంటున్నారు కదా అలా అది పర్వాలేదా గురుదేవ ఇంకా మన మనసులో ఈ పరమాత్మ తలుచుకున్నంత వరకు అవి మనకి ఏమీ పర్వాలేదు కదా గురుదేవ పర్వాలేదు కదా అలా ఉండాలంటే అంతే మీ పేరు అండి వట్లూరు అంటే లావణ్య ఊరు వట్లూరు అరుణ బలుసు నా పేరు అరుణ అండి ముండూరు నుంచి నా పేరు అరుణ అండి ముండూరు నుంచి 
హలో ఏ ఊరు ఏ ఊరు అండి మొండూరు అండి ఏలూరు దగ్గర మొండూరు అండి ఆ ఆ చెప్పండి ఏలూరు దగ్గర మొండూరు అండి ఆ చెప్పండి నేను అందరి పట్ల స్నేహభావంతో ఉండాలని పడాలని అనుకుంటున్నాను నమస్కారం గురు గారు పేరు జయంతి సుజాత వైజాగ్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను చెప్పండి మీరు భగవద్గీత మొదటి పదిహేను రోజుల నుంచి నేను వింటున్నానండి సుందరం గారు ఇప్పుడు నాకు పరిచయం చేశారు ఆ సుందరం గారు తర్వాత భగవద్గీత చదివాం కానీ ఇంత విశ్లేషణగా ఎప్పుడు నాకు అర్థం తెలియదు చదివిసాను అనుకోవడమే తప్ప ఏదో పుణ్యం వచ్చేస్తుంది అనుకున్నాను కానీ ఇంత విశ్లేషణగా మీరు చెప్పారు ఇప్పుడు నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది అందరి పట్ల సమభావంతో ఉండి కర్తృత్వ భావన విడిచిపెట్టి ఉన్న దాంతో సంతృప్తిగా ఉండాలని నేను ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకుంటున్నాను భక్తి యోగం చాలా బాగా చెప్పారు చాలా ధన్యవాదాలు గురు గారు నేను ఇదే మొదటిసారి నమస్కారం గురు గారు నేను కరుణను సహనాన్ని అలాగే నిరంకార నిరహంకార స్థితిని ఇంకా ఎక్కువ ఇంప్రూవ్ చేసుకుందామని అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కృతజ్ఞతలు నమస్కారం గురు గారు అద్వేష్ట భావము కరుణ నిర్లిప్తంగా నిష్కామంగా రమణారెడ్డి గారు అమ్మగారి పాదరిస్తూ ఈ భక్తి యోగాన్ని చాలా చక్కగా మాకు అందించినాడు అందులో ముప్పై ఆరు లక్షణాల్లో కొన్ని లక్షణాలు ఆల్రెడీ మేము అవలంబిస్తా ఉన్నాము ఇప్పుడు నేను క్షమాగుణం క్షమాగుణం ఒకటి అపేక్ష లేని వాడుగా ఉండాలని ఒకటి మనస్సు బలహీనంలో ఉంచుకునేదానికి ప్రయత్నం చేసుకోవాలి నమస్కారము సుజాత రెడ్డి గారు సుజాత రెడ్డి గారు అన్మిట్ చేసుకోవచ్చు ఎల్లుండి బుధవారం నుండి మనం శైవల్యోపనిషత్తుని ప్రారంభం చేస్తున్నాం ఇంకేదైనా మాట్లాడాలనుకున్నటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఇంకొక రోజు అవకాశం ఉంటుంది ఎవరైనా ఏదైనా చెప్పాలనుకున్నా అవకాశం ఉంటుంది అలాగనే ఏదైనా ఒక మంచి విషయాలు కూడా ంతు నిరామయే భద్రాణి పశ్యంతు మరలా రేపు ఏడు గంటలకి